Heute werden wir uns die Gurk hinunterkämpfen. Von Brückel bis, ja schau mal, Richtung Drau. Die beiden Anfänger, die bis jetzt immer nur am See oder auf relativ ruhig fließenden Flussabschnitten unterwegs waren, haben beschlossen, wir müssen auch mal einen kleineren Wildwasserfluss testen. Eigentlich wollten wir einen Wildwasserkurs an der Socha machen, mit Tim von Current Raft, doch leider fiel das Ganze ins Wasser, denn es begann zu schneien, dann zu regnen, es war unendlich viel Wasser, also nun halt auf eigene Faust. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wie man sieht, gar nicht weit, denn hier bei Brückel im oberen Bereich unserer Strecke ist definitiv viel zu wenig Wasser. Obwohl Gernot hier eindeutig die bessere Linie gefunden hat. Wir sitzen ständig auf und ich kann nur noch mal Danke sagen an die tolle Beratung von Tim, denn er hat uns immer zum dickeren Boden mit 840D PPU geraten. Ja, Gernot. Und das ist doof. Gernot, sowas ist gefährlich. Was die, die druckt es da unten rein. Ich meine, da jetzt Gott sei Dank nicht, aber grundsätzlich. Da der Fluss sich sehr natürlich schlängelt, drückt natürlich die Strömung logischerweise genau an die Flussränder und genau dort sind die Baumstämme und das ganze Treibgut verkeilt. Also muss man wirklich gegen die Strömung kämpfen, um dann doch noch irgendwie die sichere Ideallinie zu finden. Nichtsdestotrotz, das Ganze macht irrsinnig viel Spaß, das Wetter ist schön und die Natur und die Landschaft ist einfach herrlich.
Fluss wird immer breiter, schneller, tiefer. Es macht richtig Spaß. Aber es ist Mittag und es wird Zeit für eine gemütliche Pause. Gestärkt geht es weiter, doch die nächsten Stromschnellen lassen nicht lange auf sich warten. Immer mehr Bäume und Treibgut versperren links und rechts den Weg und es wird immer schwieriger, sich irgendwie noch eine Bahn zu finden. Das meine ich mit Baumstamm, Gernot. Weil der bringt die um. Ja. Boah, jetzt habe ich eine gepfifft. Und, und was für ihre Kräfte, wo du null Chance hast. So, bevor hier alles wortwörtlich den Bach runtergeht, würde ich euch noch schnell bitten, das Abo zu nutzen und die Glocke zu drücken. Immer mehr Bäume ragten in den jetzt schon reißenden Fluss und es kam, wie es kommen musste. Wir hatten unser Glück einmal zu oft herausgefordert. Gernot wollte sich wieder mal irgendwo irgendwie durchschwindeln, doch das Boot kam quer, verklemmte sich und kenterte. Ja, sei froh, dass nichts passiert ist. Gernot konnte gerade noch unten durchtauchen und das Boot mussten wir dann bergen. Eine sehr, sehr gefährliche Situation und das ist uns bewusst. Jetzt mehr als jemals zuvor. Und hätten wir nur das Wildwassertraining absolviert, das wir wegen Schneefall, Eis und extrem viel Wasser an der Soja leider platzen lassen mussten. Paddel war verloren, aber ich kam auf die glorreiche Idee, meines in zwei Stechpaddel zu zerlegen. Und so schafften wir es von einer zur anderen Uferseite, wo wir dann zusammenpackten und den Weg zur Hauptstraße fanden.
100 Meter weiter sah ich dann das Paddel, verkeilt in den nächsten Bäumen, die quer im Fluss lagen. Aufgrund der starken Strömung und der aktuellen Situation waren wir nicht in der Stimmung, das jetzt zu bergen. Wir brauchen ein neues, von Current Raft, versteht sich. 